Welcome to the tech race. In rowing, the difference between winning and losing can be razor thin. This rowing sensor can make the difference. Why? This technology is key to collecting data about the rower's effort and with this information to improve accuracy without expending unnecessary energy. Hoy en día para llegar a una olimpiada en, en buen nivel necesitas de tecnología, de este tipo de tecnología que ayude a ajustar el entrenamiento lo más preciso posible. Porque el entrenamiento tiene que ser de muy alta calidad para que el atleta pueda lograr el máximo de performance. At the National Rowing Center in Buenos Aires, we investigate a technology that measures the frequency, amplitude and movements of the rower. Technically, the system is a row meter attached to the boat. And with this technology, we can measure what happens with each stroke, during a regatta or whilst training. You can measure the necessary power, speed, angle of entry and exit of the oars and boat movement, so that the trainer can give the right feedback to the athlete. El equipo está compuesto de tres partes. Eh, los toletes, que son las que miden fuerza y ángulo. Un acelerómetro, que mide, que va dentro del bote, que mide la aceleración antero posterior y medio lateral del bote. Y debajo va una hélice que por inducción pasa la velocidad a la que le va el bote. Thanks to this device, we can now see a visual representation of how an athlete performs during a training session. All these variables are sent to the computer where they are saved, and depending on the quality of the data recordings the user chooses, it could be minutes or hours of information. Uno antes eh, filmaba y repetía y lo miraba a ojo y lo miraba en cámara lenta y trataba de sacar tiempos con cronómetro y papel. En este lugar él ya está haciendo más presión sobre un remo que sobre el otro. Acá está produciendo picos de velocidad que no, no se condicen. Quizás habría que revisar la aceleración. Si yo a una persona le pido que calcule un, una raíz cuadrada a mano o si te doy una calculadora. The device measures force and acceleration on both axes, behind and in front, and vertical, up and down. It also measures the angle of entry and exit of the oar in the water. The remo is divided in various phases. We have a remo out of the water, and when we enter the water, the boat is there and starts to have propulsion and to move. Cuando nosotros nos deslizamos hacia adelante, el bote, si nosotros lo hacemos muy rápido, se puede frenar y no, ya no sirve lo que hicimos dentro del agua. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a darnos cuenta de cuál es mi propulsión, mi velocidad y mi fuerza dentro del agua. Rowing has been staged at all the editions of the Olympic Games since Paris 1900. Elisabetta Lipa holds the most Olympic medals for rowing. Between Los Angeles 1984 and Athens 2004, she won five gold, two silver and one bronze medals. Successes that can only be achieved when technique is mastered to perfection. El remo tiene un tiempo desde que está arriba del agua y empieza a acelerar el bote. Ese tiempo es clave en cada una de las remadas. ¿sí? Son 240 remadas por regata, si nosotros logramos mejorar un centímetro por remada, eh, son dos metros y medio. ¿Sí? Las regatas se ganan por, a veces por un centímetro. The difference between a gold medal or nothing is very small. Every centimeter counts.